துணிச்சலும் வீரமும் மிக்க மீனராசி அன்பர்களே மீனராசியினுடைய கணவான்களே மீனராசிக்கு இந்த மாதம் ஆடி மாதம் சார்வரி வருஷம் ஆடி மாதம் கடக மாதம்னு சொல்லக்கூடிய சந்திரனுடைய அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய மாதமாக உங்களுடைய ஐந்தாவது மாதம் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாவது பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பதினாறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உள்ளான ஒரு மாதம் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் பலன் பலன் என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லை அது ஏன் அப்புறம் ஏன் சொல்ல வந்தீங்க போன மாதம் என்ன இருக்கோ அதுதான் இந்த அஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் ஆறாம் இடத்து அதிபதியான சூரியன் அஞ்சில் இருக்கார் மாற்றம் இருக்குது அவர் ஒன்று தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்கள் எல்லா இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்த்துக்கும் சில நல்ல விஷயங்களை செய்யக்கூடிய போராட்டாதி உத்தரட்டாதி ரேவதி இந்த உத்தரட்டாதி நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு சில கஷ்டங்கள்லாம் கண்டிப்பாக சூரியனால் நிவர்த்தி ஆகாது உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் உங்கள் பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனியும் உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய ச பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனியும் பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குருவும் உங்கள் ராசி அதிபதியான குருவும் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்கிறாங்க அதனால் உங்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை என்ன வேணுமோ அது கிடைக்கும் கிடைக்கலன்னா அது உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தை பொறுத்தது ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இந்த படிப்பினுடைய தரம் அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்களுக்கு திருமணத்துக்கு உண்டான அதாவது பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மேற்படிப்பு படிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த மாணவர்களுக்கு படிப்புங்கிறது ஒரு சைலண்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் படிக்கிறீங்களா என்ன பண்ணுறீங்களோ அது உங்களுடைய சௌரியம் இருபத்தோரு வயசுக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு ராசியில் பலன் இருக்குது இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் தம்பதிகளுக்கு கல்யாணம் ஆகாத இருக்கக்கூடிய இருபத்தாறு வயசு இருக்கிறவர்களுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் பெண்ணு கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது போன மாதத்துலேயே இது இந்த மாதத்துலேயே இருக்குது வரக்கூடிய மாதங்கள்லேயும் உண்டு குழந்தை பாக்கியம்னா கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆகி இந்த குழந்தை இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக புத்திர பாக்கியம் உண்டு எதை எதிர்பார்த்துருக்கீங்களோ அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ராசி அதிபதி வக்கரகதியாக பத்தாம் இடத்துல இருந்தாலும் தொழில் முறையில் பார்த்திங்கன்னா சில உத்தியோக மாறுதல் உத்தியோக இடம் மாறுதல் உத்தியோக உயர்வு மாறுதல்லாம் கிடைக்கும் உயர்வெல்லாம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பணம் கா காசு போக்குவரத்து கட்டத்தில் இருந்திருந்தீங்கன்னா அந்த கட்டமெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கக்கூடியது ஏதாவது வியாபாரம் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த போன மாதத்துலேயே ஆரம்பித்தாலும் சரி இல்லை அடுத்த மாதத்தில் ஆரம்பித்தாலும் சரி ஆடி மாதத்தில் அதுக்குண்டான பிளான் கணவன் மனைவி உறவு இருபத்தெட்டு வயசுலேருந்து முப்பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் உள்ளான பதினோரு வருஷ காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி அந்த உறவில் சில விஷயங்கள் சிக்கல்களை உண்டாக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் என்னென்னா வெளிவட்டார பழக்க வழக்கங்களால் பிரச்சனைகள் வரும் அது உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்கு வலிய வலிய போய் தேடி தேடி போய் வேணான்னு வெறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நட்பெல்லாம் இவங்க போய் துரத்தி துரத்தி பிடிச்சி நட்பு மீனராசிக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் காதல் செட் ஆகாது நட்பு தேடி போய் நட்பு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதத்தில் அதை வந்து தேடி போய் செய்கிற மாதிரி சொன்னவரும் அது போகாதீங்க யார் வேண்டானாங்களோ வேண்டானங்களோ ஒதுக்கிடுங்க வேணுங்கிறவங்களோட நீங்கள் அன்பு பாராட்டுங்க நட்பு வச்சுங்க வேண்டான்னு சொல்கிறவங்க கூட போய் போய் ரொம்ப விழுந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் கட்டத்துக்குள்ளாதீங்க அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி காதல் வேண்டாம் பத்திரடாய் நட்சத்திரத்துக்கு காதல் கிடையாது ஆனால் கஷ்டம் உண்டு அது எதனால் கட்டம்னா நீங்கள் என்றைக்கா ஒரு நாள் நீங்கள் யார்கிட்டையா ஒருத்தர்கிட்ட பேசினீங்கன்னா அதை தொடர்ந்து உங்களை தொந்தரவு பண்ணும் எண்ணம் செயல் எதுவுமே உங்களுக்கு மேன்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் யாரை பற்றியும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுடைய விஷயத்தை மட்டும் பாருங்கள் நாற்பது வயசுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண்களுக்கு உத்தியோகத்தில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் ச சமா சுமாரான சமாதானமான சுமாரான இருக்கிறது அப்படியே ஓடக்கூடிய பிரச்சனை கணவன் மனைவி அன்புங்கிறது எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் நீ பாட்டுக்கு உன் வழியில் போ நான் பாட்டுக்கு என் வழியில் போகிறேங்கிற மாதிரி தான் ஒரு சூழ்நிலைகள் அதாவது பிரச்சனை உள்ள கணவன் மனைவிக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பிரச்சனையே இல்லாதவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது கவலைப்படாது விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய சில லக்கணக்காரர்களை நீங்கள் திருமணம் செய்திருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக விட்டு கொடுத்து போவாங்க நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போகணுன்றதில்லை அவங்க விட்டு கொடுத்து போயிடுவாங்க அதனால் ராத்திரி தூக்கம் வராமல் தடுமாறக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இந்த மாதத்தில் உண்டு அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாவது புஸ்தகம் படிக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறது இல்லை அண்ணா நேரமாக தூங்குறது இல்
நாளில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் ராகு அந்த இடத்துல புதன் அதாவது சுக்கரன் பாஞ்சு நாள் கழித்து தான் நாளுக்கு வருது மூணில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரனும் நாளில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரனுமாக இருந்து கணக்கு பண்ணாக்கா உங்களுடைய எதிர்ப்பாளினம் கணவனாக இருந்தா மனைவி மனைவியாக இருந்தால் கணவன் அவர்களுடைய உடல் நிலையில் நீங்கள் அக்கறை செலுத்தணும் பார்த்துக்கணும் நேர நேரத்துக்கு சாப்பிட்டாங்களா நேர நேரத்துக்கு தூங்குறாங்களா நேர நேரத்துக்கு வெளியில் போகிறாங்களா கரெக்டாக நம்மக்கிட்ட கரெக்டாக நடத்துக்கிறாங்களா அவங்கள்ட்ட ஏதாவது நடை உடை பாவனையில் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா வெளியில் தெரியாத சில சங்கடங்கள் சில உடல் உபாதைகள்லாம் அவங்களுக்கு வரும் அதை அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் தான் கவனிச்சுக்கணும் மூணாம் இடத்து அதிபதி நாளில் போகிறார் சுகஸ்தானம் கொஞ்சம் கெட்டு போகும் அப்போ அவங்கள நினச்சி நீங்கள் கொஞ்சம் மன வருத்தம் படுவீர்கள் அந்த இடத்துல ராகு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சில கஷ்டங்கள் தான் உங்களுக்கு தேடி வரும் இதை நீங்கள் எதிர்பார்த்தெல்லாம் காத்துட்டு இருக்க முடியாது திடீர்னு வரலாம் தாய் தாய் வழி உறவிலே சில பிரச்சனைகள் வரும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் ராசியிலே உட்காந்துருக்கிற சகோதர தானாதிபதியான செவ்வாய் அப்போது தாய் வழி உறவுனா என்ன சகோதரன் ஆண்வர்க்கம் அவர்களால் பிரச்சனைகள் வரும் உங்களுக்கு ரெண்டாம் இடத்து அதிபதியே செவ்வாய் தான் அவர் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்தார்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க தந்தை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதியாக போயிடுறாரு அப்போ அப்பாவனால் உங்களுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனைகள் வராது சகோதரத்தானம் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் ஒம்பது கதிபதியும் ரெண்டு கதிபதியுமாக இருக்குது அது ரெண்டு நல்ல இடம் தான் ஆனால் அங்கே அந்த அதிபதியானவர் உங்கள் ராசியில் இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒன்று தீ வேணும்னே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை வந்து அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதனால் சகோதர ஸ்தானத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது நல்லது எதுலேயுமே பற்று வைக்காதீங்க நான் சொல்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே அறுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண்கள் எதுலேயும் ஆசை வைக்காதீங்க இந்த மாதத்தில் ஆசை வச்சிங்கன்னா அந்த ஆசை வந்து நிராசையாகிடும் இல்லைனா அதனால் சில பிரச்சனைகள் வரும் வண்டி வாகனம் போக்குவரத்து போகிறவங்க ஜாக்கிரதையாக போங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயில் ஒத்து வராத விஷயம் அஞ்சில் தான் சூரியன் இருக்குது ஆனால் உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய விஷயத்தில் சில பிரச்சனைகள் வரும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அது கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் சரி கல்யாணம் ஆகாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய பெண் பையன் கல்யாணம் ஆனவங்க இல்லை கல்யாணம் ஆகாதவங்க யாராக இருந்தாலும் இருபத்தி நாலு வயசுக்கு மேலே முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒம்பது வருஷ காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மகன் மகளால் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் அதனால் அது என்றைக்கு வருதுங்கிறத எதிர்பார்த்துருக்கிறத விட மாத கடைசியில் வரும் அதை நீங்கள் வந்து என்கிட்ட எதுவும் சொல்லாதீங்க நீங்களே எல்லாம் சரி கட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது சரியாக போகும் இந்த சனி பிறந்த வருஷத்த அன்றைக்கி வீட்டிலேயே சிவ மந்திரங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக சிவாயிரமாக சொல்லி இருந்தால் போகும் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் டீப்பாக போய் ஏதாவது நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா வரலட்சுமி பண்டிகை இல்லைனா ஆயிரத்தெட்டு காயத்ரி மந்திரம் ஓம்போர் போஸ்வக பிராணாயாமம் இதை செய்யுங்க இந்த மீனராசிக்கு இந்த மாதம் எந்த விதமான சங்கடங்கள் இல்லாமல் நல்லபடியாக போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது எல்லா கிரகங்களும் உங்களுக்கு நல்ல முறையில் ஒத்துழைக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்குது மீனராசிக்கு நீங்கள் கெட்ட விஷயங்களுக்கு தேடி போனால் தான் அது கெட்டது நீங்கள் நல்லபடியாக திருந்தி எனக்கு இது கெட்டதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி வந்துட்டீங்கன்னா உண்மையிலுமே உங்களுக்கு எந்த கெட்டதும் எந்த காலத்துலேயும் நடக்காது நீங்கள் தேவையில்லாமல் ஓப்பனாக சொல்லணுன்னா என்ன சொல்லலாம் இந்த மது மாது போதைக்கெல்லாம் நீங்கள் அடிமையாக ஆகக்கூடாது அந்த ரா இந்த ராசிக்கு அது அழகே இல்லை அதே போல் காதலும் இந்த ராசிக்கு செட் ஆகாது அது வந்து நாலு நாள் தான் அதனுடைய பளபளப்பு அந்த காதல் உங்கள் ராசிக்கு வந்தால் நாலு நாள் நாலு மாதம் நாலு வருஷம்தான் அதுக்கு மேலெல்லாம் விழுந்து விழுந்தெல்லாம் காதலிக்கக்கூடாது அரசாங்கத்தில் சொல்கிறாங்க என்ன நம்மோ அப்படிலாம் தட்டம்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிட்ட கூட வரக்கூடாது அந்த கஷ்டமெல்லாம் உங்களுக்கு கிட்ட கூட வரக்கூடாது அதனால் வேண்டவே வேண்டாம் தேடி போய் நீங்கள் விஷயங்களை அனுமதிக்காதீங்க யாரோ யாரோ எப்படியோ குடும்பம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக இருக்கிறது தான் உங்களுடைய ராசி தத்துவம் அது பிரகாரம் தான் நீங்கள் இருக்கணும் தேடி தேடி போய் விழுகாதீங்க யாருக்கிட்டையும் நாலு வருஷத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அதை தள்ளுபடி பண்ணிடுங்க இக்னோர் பண்ணிடுங்க கிடைக்கலன்னா கிடைக்கலன்னா நமக்கு நல்லதுன்னு நினச்சிங்க அதனால் இருக்கிறத இருக்கிற வாக்கில் அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த மாதம் உங்களுக்கு நல்ல மாதமாக இருக்குது குழந்தை பாக்கியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் அவ்வளோ பெரிய சிறப்பெல்லாம் இல்லை அதாவது
கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் அதே போல் ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை இறந்த நாற்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இரண்டாவது குழந்தைக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதை பயன்படுத்திங்க வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம்லாம் இனி வரும் காலகட்டங்களில் இருக்குது இப்போ இந்த மாதத்தில் ரொம்ப ஓவராக உடனேலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அதை ரேவதி நட்சத்திரம்னா அதுக்குண்டான சில விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சு வியாபாரத்தை பெரிது பண்ணலாம் பெருசாக நீங்கள் செய்யணும்னு நினச்சி அதுக்கு தகுந்த முயற்சியில் எடுக்கலாம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சிம்பிளாக ஆரம்பித்து செய்யலன்னு நினைக்கணும் போராட்டாதி நட்சத்திரம் பணம் அதிகமாக போட்டு சின்னதாக செய்யணும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா வியாபாரம் நல்லபடியாக இருக்கும் எதிர்பார்த்தது எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னா வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இருக்குது இந்த மாதம் அதுக்கு உண்டான ஆரம்பம் நல்லதே நடக்கட்டும் வாழ்க வளர்க என்றென்றுக்கும் உங்களுக்கு கடவுளுடைய அருள் உங்கள் கூடவே இருக்கட்டும் மீனராசி அன்பர்களுக்கு குருவனுடைய கடாட்சம் எப்பொழுதுமே இருக்கும் அதை கிடைக்க கிடைக்க நீங்கள் மேன்மையாகவே இருப்பீங்க நல்லதே நடக்கட்டும் வெஜ் மற்றும் நான்வெஜ் சமையல் குக்கிங் ரெசிபிகளை தமிழ் குக்கிங் ரெசிபி சேனலில் கண்டு மகிழுங்கள் சேனலை காண கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்